Maintenant, il existe trois statuts. En fait. Pour un citoyen, il est soit individuellement propriétaire, soit collectivement propriétaire par les coopératives d'habitants, soit tout simplement locataire. Un propriétaire individuel, euh, lorsqu'il va revendre son bien, euh, va pouvoir percevoir la plus-value sans être euh, imposé euh, sur celle-ci. Euh, Aujourd'hui, un propriétaire collectif n'a pas euh, cette équité de traitement puisque euh, lui va être imposé sur la plus-value qui, rappelons-le tout de même, est encadrée à travers l'indice de révision des loyers, donc une plus-value somme toute euh, peu importante, mais par le principe, euh, il me semblerait juste qu'il ne soit pas imposé lors des reventes de parts sociales. Concernant la non-spéculation, euh, la loi a repris euh, l'encadrement euh, des parts euh, à travers le remboursement, donc quand tu vas être expulsé ou quand tu vas euh, quitter la société coopérative. Par contre, dans la cession, euh, la loi ne l'encadre pas. Voilà. La cession reste libre, euh, comme dans toute société coopérative. Et là où euh, Abicop, la Fédération française des coopératives d'habitants, joue un rôle essentiel, c'est en certifiant de part euh, la prise d'une part sociale de chaque société coopérative, donc en certifiant que celle-ci va rester non spéculative, c'est-à-dire va proposer euh, une valorisation des parts encadrée euh, au coût de la vie.